मॉर्निंग एवरी वन लास्ट सेशन मध्य अपन पाल हो कृति क्रमांक एक कृति क्रमांक दोन ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए होते शब्दार्थ देखी मैं तुम्हारा हे पीक पाठले होते बरबर आज आप कृति क्रमांक तीन की सुरवत करना आहो कृति क्रमांक तीन से एक एक पैसेज मैं वाचेन आनतर ते एक्सप्लेनेशन देना है बगा अपन लास्ट सेशन मधे बगित हो कि श्याम जो आहे तो अपने लहान भावी करतो कोट शिवतो जमवले पैशा मधे कोट शिवतो आनतर ते तो कोट घेन तो भेटने सा भर पावस स्वतः जीवा की पर्वा न करता अपने घरी जाने निकतो आ घरी जता को संकटना सामोर जाव लगते आप बगित हो अर्धा भाग पूछा पैरेग्राफ मध्य है मैं प्रथम पैरेग्राफ वाचते रस्त्याल कड़ खड़ी वर आली होती सुयांसारखे दगड़ पयाना खुपत होते परंतु मजे तिक लक्ष नौते अंधार होनेपूर्वी घरी जाने की धड़पड़ चाली होती परंतु वटेत अंधार पड़ला कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज गरजत होते विजा चमचम करत हो खड़ख पानी वाहत होते या पंच महाभूतान नाचात मी चाल हो तो क्या संगित बगा कि ज्यादा ती चले अगोदर आप बगित हो नलत काठी टेकत टेकत ये पलीक पोचले प्याला पुढ़ आए तो रस्ता लगला और तुम्हारा महत्ति है पाउस जेव जोर पड़तो जेव मातीमी जी खड़ी है ती वरवर आता तीस खड़ी तय कर लगली सुयासारखी ती खुपत होती खुप्र खुपने मजे टोचने खुपने मजेच टोचने ती पे खुपत होती कशा सारखी सुयासारखी सुई मालूम है ना कपड़ा सीने की सुई तो सुयासारखी ती दगड़ पैना खुपत होते परंतु मजे तिक लक्ष नौते श्याम का मन तो जी का संकट मजा समोर ये होती मज अजिब लक्ष नौत अंधार होनेपूर्वी घरी जाने की धड़पड़ चाली होती बगा सायंका वे हो लगली होती घरी जाई जाईपर्यंत श्यामला अंधार होता अपने जाई जाईपर्यंत रू नए तो रात्र होने के अगोदर आप घरी पोचाव मनुन ती जा लगभग चाली होती धड़पड़ चाली होती परंतु वटेत अंधार पड़ला पंधार वह अगोदर का अर्ध्या वटे जाईपर्यंत है तो अंधार पड़ेगा है बगा विजांच आवाज यू लगला कड़ाड़ कड़ाड़ विजांच आवाज महत्ती है ना कसा तो कड़ाड़ कड़ाड़ जो जो विजा चमचम करता खड़ख पानी वाहत होते पानी देखी खड़खल वह सग आवाज का है मिक्स है तो पंच महाभूत नाचात मैं चालू हो तो पंच महाभूत मजे वातावरण मधे बगा एक अपनी है पृथ्वी क्या है वारा आकाश क्या है आग आणि काय आहे त्यानंतर पाणी या पाच महाभूतांच्या नाचातून म्हणजे त्यांचा तांडव चालला होता ही पाचही महाभूत जी आहेत पृथ्वीवरची ती एकत्र काय करत होती नाचत होती अशा प्र अशा प्रकारे श्यामने इथे या गोष्टीचं वर्णन केलेलं आहे शेवटी एकदाचा मी घरी आलो शेवटी या सगळ्या संकटांना सामोरं जाऊन शेवटी एकदाच श्याम घरी आहे। ओला चिंब हो गेलो हो तो आई मी बाहर हाक मारली हवे फार गारठा आलेला होता वडिल संध्या करत होते व आई ने शेगड़ निखारे शेकना होते बी तेता पूर्णपने पावस मधे चिंब भिजले होते ओला चिंब मे एकदम पूर्णपने ओला होने पूर्ण भिजने आई अभी मी बाहर हाक मारली बाहरूनच यांनी काय केलं तुम्ही कसे बोलते स्कूल स्कूलचे जाणे के बाद मी घर पे जाके काय बोलते मम्मी असे आवाज येते ना बाहेरचाही वैसेही श्यामने क्या किया बाहेरूनच त्यांनी काय केलं आवाज दिला आई अशी हाक मारली हाक मारणे आवाज देणार हवेत फार गारठा आलेला होता पावसाळा आहे म्हणजे अर्थातच काय होणार हवेमध्ये खूप गार वाटत होतं थंड वाटत होतं वडील संध्या करते संध्याकाळची जे पूजा असते त्याला संध्या असं म्हणतात तर वडील काय करत होते संध्या करत होते आणि आई काय करत होती तर शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते चुलीवर जेवण बनवायचे ना ते लोक त्यासाठी शेगडीमध्ये आधी निखारे शेकावे लागतात अण्णा आला आई अण्णा 
धाकट्या भावाने दार उघडले दोघे लहान भाऊ भेटले बघा हे सगळ्यात मोठे आहेत म्हणून ते अण्णा मी तुम्हाला गेल्यावर सांगितलं ना मोठ्या भावाला अण्णा आणि त्याच्यानंतरच्या भावाला दादा असं म्हणतात है ना हा हा श्याम जो आहे तो सगळ्यात मोठा आहे आणि लहान भावाने दार उघडलं त्यावेळेला त्याला खूप आनंद झाला कारण त्याला कोण दिसला होता त्या लहान भावाला आपला ला मोठा भाऊ अण्णा दिसला होता आणि म्हणून त्याने अण्णा अण्णा अशी हाक मारायला सुरुवात केली आणि आईला बोलावून घेतले इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास सारा भिजलास ना आई विचारू लागली बघा आपली आई आपल्याला ओरडतेच आपण पावसामध्ये भिजलो तर आपली आई आपल्याला ओरडतेच आणि हा श्याम तर इतक्या लांबून एवढ्या मोठ्या पावसामध्ये आला होता म्हणून त्या आईने काळजीने त्याला विचारलं की तुला तुला इतक्या मोठ्या पावसातून येण्याची काय गरज होती सगळं भिजलास सोंडेघरच्या पऱ्ह्याला पाणी नव्हते का रे वडिलांनी विचारले सोंडेघरचं एक नाव आहे तिकडचा जो स्ट्रीम आहे पऱ्हा म्हणजे स्ट्रीम मी तुम्हाला लास्ट टाईम सांगितलं होतं तिकडचा जो पऱ्हा आहे तो जो स्ट्रीम आहे तो जास्त भरला नव्हता का रे असं वडिलांनी विचारले हो परंतु मी परंतु मी आलो कसा तरी काय सांगितलंय त्याने उत्तर दिलं हो म्हणून तो पर्रा भरला होता आणि मी देखील कसा तरी आलो त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली होती तिथून वडील म्हणाले आता वडिलांनी एक एका दिवशीचा इन्सिडेंट सांगितलेला आहे की एक बाई जी आहे म्हणजे एक लेडी एके दिवशी त्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून गेली होती बरे ते कपडे काढ कढत पाण्याने आंघोळ कर आई म्हणाली आता आई हे सगळं संभाषण ऐकते या लोकांचं आणि ती म्हणते राहू द्या आता आणि त्या श्यामला काय सांगितलं तर तुझे ओले चिंब कपडे आहेत ते काढ आणि कढत पाणी कढत पाणी म्हणजेच काय गरम पाणी तर कढत पाण्याने आंघोळ कर असं आई म्हणाली मी आंघोळीच गेलो धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले काय झालं हा मुलगा जो आहे श्याम तो आंघोळीला निघून गेला आणि तेवढ्यातच धाकटा भाऊ धाकटाचं म्हणजे काय लहान भाऊ धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले त्याने काय सुटकेस वगैरे बॅग बिग काय सॅक वगैरे आणली होती का नाही ते गरीब लोक आहेत बरोबर ना त्यांनी एक छोटंसं गाठोडं बिचाऱ्याने आपल्यासोबत आणलं होतं आणि तुम्हाला माहिती आहे लहान मुलं कशी असतात बरोबर ना की आपण विश्व्या बाजारातून घेऊन आलो किंवा काही आपल्याकडे काही पण वस्तू आपण बाहेरून घेऊन आलो तर लहान मुलं पहिलं ती उचकापाचकी करतात खोलतात त्याला आणि बघतात त्याच्यामध्ये काय आहे काय नाही तसंच हा धाकटा भाऊ देखील या गाठोड्यामध्ये काय आहे ते बघण्यासाठी त्यांनी सोडलं बघा लहान मुलांना सवायच असते तशी बरोबर ना काही वस्तू आणली की त्याला उघडून बघायचं त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल तुम्ही पण लहानपणी असं केलं असेल बघा ज्या वेळेला मम्मी बाजारातून वगैरे कुठेतरी शॉपिंग करून येत असेल तेव्हा सगळ्या पिशव्या तुम्ही उघडून उघडून बघत असाल परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार कोणता खाऊ आणणार कोणते खेळणे आणणार कोणते रंगी चित्रांचे पुस्तक देणार मी गरीब होतो काय सांगितलंय तर लहान भावंडांना वाटत असेल की मोठा अण्णा आला आहे म्हणजे त्यांनी काहीतरी खाण्यासाठी आणलं असेल बरोबर ना पण हे काय श्याम काय म्हणतोय की मी काय खाऊ आणणार मी कुठलं खेळणं आणणार कारण की आणि काय कुठल्या प्रकारचं रंगीत पुस्तक आणणार मी तर गरीब होतो माझ्याकडे तर पैसे नव्हते मला खूप वाटतं माझ्या लहान भावंडांसाठी मी काय काय आणावं लांबून आलो बाहेर गावावरून आलो म्हणून काहीतरी आणावं पण मी काही आणू शकत नव्हतो का कारण की मी गरीब होतो परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले बघा त्या गाठोड्यामध्ये त्या भावाला काहीतरी सापडले त्यात कोट सापडला नवीन कोट तो कोट नव्हता ते हृदय होते ते प्रेम होते ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती काय सांगितलेलं आहे तर त्या मुलाला त्या छोट्या भावाला काय मिळालं त्यात काहीच मिळालं नाही असं नाही झालं त्यात मिळालं काहीतरी काय भेटलं त्यात एक कोट भेटला आणि तो कोट पण कसा होता नवीन कोट होता श्याम म्हणतो की तो कोट नव्हता ते हृदय होते ते प्रेम होते त्या कोटाच्या रूपातच त्या श्यामने आपल्या लहान भावासाठी त्याचं प्रेम दाखवलं होतं त्याचं प्रेम आणलं होतं आणि आईने शिकवलेली जी शिकवण होती जी दिलेले संस्कार होते लहान भावंडांबद्दल जो जिवाळा ठेवायला पाहिजे मोठ्या भावंडांना ही सगळी आईने दिलेली शिकवण आज फलद्रूप झाली म्हणजे फुल फ्रु फ्रुटफुल म्हणतो ना आपण ज्याला तर तर त्याला ती शिकवण आईने दिल्यामुळे ते काय म्हणतात की ही शिकवण फलद्रूप झालेली होती अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा हा नवीन कोट कोणाला रे धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला त्याने लगेच लहान मुलं बघा काय पण नवीन वस्तू आणली खेळणी आणली काय पण आणली तर काय करणार 
तर काय करणार काय करणार ते लोक की लगेच विचारणार हे माझ्यासाठी आणलं का रे माझ्यासाठी आणलं का रे लगेच हातात घेऊन स्वतःच म्हणून समजणार तसा तो लहान भाऊ पण जो होता काय करायला लागला हा कोट माझा आहे का म्हणून त्या श्यामजवळ येऊन विचारायला लागला मग सांगेन घरात जा घेऊन मी म्हटले है ना तो पर बग आतापर्यंत श्याम का घर गेला नहीं तो बाहर से पैल जी घर अच्छा बाथरूम अपन जस मत ना घर तो पूर्वी बाहर अच्छा घर बाहर आंघो कराए एक जागा अच्छे आंघोला जागा के लिए तक लोग आंघो कराए मैं श्याम पाहर आंघो करते वे धाकटा बन विचार लगे का ही संगित नहीं तो मटल तुला नर संगे आई हा बोट हा का अण्णा अंगाचा नहीं हा मलाय हो आई धाकटा भाऊ आईला विचारू लगला का लहान भावनी एवड तो कल कि हा जो कोट है तो मोटा मनसा जो दिशा नहीं मोटा मुला जो दिशा तो हा छोटा कोट है अर्थात हा कोट मजाचार छोटा भावाला कल लगे आईला तो दाखला आई ने कोरडे धोतर दिल मी चुलीज शेकत बसत आंघो है ओले कपड़े काड़ेले हैं कोरडे धोतर नेसावयास को दिले आई ने दिले आंडी वास्ते मन चुलीज शेकत बसले आई मनाली श्याम हा को कोट मोरू जोशांक रे दयावया है कापात मुक्या पठविला वडिल आता बई विचारते कि हा कोट को आता तुम्हारा महत्ति है हमारी परिस्थिति खूब गरीब है हे लोक का ही अफ अशा प्रकार गोषी अफोर्ड करू शक नहीं ज्यादा खूब महागा बरबर का नहीं और अशा वेला आईला महती होता कि हा कोट का घर नहीं मे अर्थात को मगवला श्याम ने आला अल मन विचार मोरू जोशाक कार्य दयावयाच है मजे मोरू जोशा है तैयार मित्राच कु गावत मनसाच नाव अल मनसा घरी जाऊन हा कोट तू देना हैस का नर मडला संगित कापात मुकाने पठवला अल तो एक ठिकाणी मुक्या नावाचा मुलगा असेल किंवा माणूस असेल त्यांनी पाठवला असेल असं वडील म्हणाले नाही हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे मी म्हटले शेवटी श्यामने सांगितलंच की नाही हा कुणालाही द्यावयाचा कोट नाही तर हा मी कोणासाठी आणला आहे पुरुषोत्तम लहान भावाचं नाव काय आहे पुरुषोत्तम हा कोट मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे पैसे रे कोटले कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दवडलेस वडिलांनी विचारले काय झाले आता बघा त्यांना माहितीये आई वडिलांना माहितीये की आपला मुलगा अशी कुठली नवीन वस्तू घेऊ शकत नाही कारण की त्याच्याकडे पैसेच नाही आहेत मग पैसे कुठून आले का कोणाचे कर्ज घेतले कर्ज घेणे म्हणजे काय उसणे पैसे घेणे उधार पैसे घेणे आपण बोलतो ना मला आज तू पैसे दे मी तुला उद्या परत उद्या परत रिटर्न करतो असं बोलतो ना आपण तसंच म्हणजे कर्ज उसणे घेणे तर म्हणून म्हणून वडिलांना विचारलं की कोणाचं तू कर्ज काढलंस का का फीचे मी तुला पैसे जे दिले होते ते दवडलेस दवडलेस म्हणजे ते खर्च केलेस असं वडिलांनी विचारले कोणाच्या पैशांना हात तर ना हात तर नाही ना लावलास आईने कातर स्वरात विचारले तर वडिलांनी हे प्रश्न विचारल्यानंतर आईने पण विचारले कोणाच्या पैशांना हात तर नाही लावला म्हणजेच काय कोणाची चोरी तर नाही केलीस कारण की एवढे पैसे तुझ्याकडे येणे शक्य नाही म्हणून आईने कातर स्वरात म्हणजे एकदम घाबरलेल्या स्वरामध्ये आवाजात स्वरात म्हणजे आवाजात विचारले आई मी कर्ज काढले नाही चोरलेही नाहीत फीचेही खर्चिले नाहीत मी म्हटले श्यामने आन्सर दिलं काय की आई मी कर्ज पण नाही काढले पैसे उसणे घेतलेले नाही कुणाचे पैसे मी चोरलेलेही नाहीत किंवा फीमधले देखील मी पैसे खर्चलेले नाहीत मग उधार का शिवून आणलास श्याम वडिलांनी विचारले भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा दोन आणे देत असता असा ते मी जमवले गेल्या दोन तीन महिन्यांचे सारे जमविले त्यातून हा कोट शिवून आणला आई म्हणत असे तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का मी म्हटले काय झालंय बघा अगोदर वडिलांनी आणि आणि आईने वेगवेगळे प्रश्न विचारले कोणाचं कर्ज काढलंस का चोरी केलीस का है ना कोणाचं दुसरं दुसऱ्याला देण्यासाठी आणले तर स्वतः घेतोस का असं तीन चार प्रश्न आई आणि वडिलांनी विचारले काळजीने 
पण श्यामने उत्तर दिलं की तसं काही झालेलं नाही आहे तर मी हा जो कोट आहे तो पैसे जमवून आणलेला आहे कुणाकडून मी उधार घेतलेल्या पैशातून हा कोट शिवून आणलेला नाही असं श्यामने सांगितलं त्यानंतर श्याम बघा आपले जे वडील होते ना त्यांना भाऊ म्हणायचे ठीक आहे साने गुरुजी श्याम जे आहेत ना ते आपल्या वडिलांना काय बोलायचे आपण कसं बोलतो डॅडी अब्बू है ना बाबा अस आप मन तो नहीं तस ये श्याम जे श्याम जे होते थे अपने व वडिला का मना भाऊ अ संबोध संबोधा भाऊ तुम्हें माला खाऊला आना दोन आने दी असा है ना तो वे आठवन करूँ दी कि दापोली ज्यादा वेल तेजे वडिल ये कोर्ट कचेरी काम निमित्त बोर्डिंग मधे श्यामला देखी भेटून जाए अशा वेला खाऊ सा पैसे दी अ बरबर का नहीं आणि तेच पैसे त्या श्यामने जमवले असं सांगितलं गेल्या दोन तीन महिन्यांचे सारे जमवले त्यातून हा कोट शिवून आणला तीन महिने बघा शिल्लक होते स्टार्टिंगला आपण बघितलं तीन महिने गणेश चतुर्थीला शिल्लक होते राहिले होते आणि ह्या तीन महिन्यामध्येच आणे दोन आणे जे होते ते काय केले होते जमवलेले होते असं श्यामने आपल्या आई वडिलांना सांगितलं आई म्हणत असे तुझे अण्णादादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट आपण स्टार्टिंगच्या पहिल्या पॅसेजमध्ये बघितलं ना की पुरुषोत्तम हे करायचा जिद्द करायचा हट्ट धरायचा की मला नवीन कपडे पाहिजे त्यावेळेला आई म्हणायची ना की तुझे अण्णा म्हणजे मोठे भाऊ दादा हे जेव्हा मोठे होतील रोजगारी होतील कमवायला लागतील तेव्हा तुझ्यासाठी नवीन कोट आणतील त्याच वेळेला श्याम म्हणतात त्याच वेळेला मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावा याचा पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का मी म्हटले अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही आई बघ पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला बघा त्यांनी लगेच आपण बघ कपडे शिवून आणले टेलर करून का जरा बघू चेक करतो ना होतात का नाही होत व्यवस्थित कपडे तसंच त्या मुलांनी देखील काय केलं त्या पुरुषोत्तम काय केलं तो हातात घेतला आणि घालून बघायला सुरुवात केली आणि घालता चालाय समजलं की त्या कोटला आतमध्ये देखील खिस्सा होता आणि तो त्याला दाखवू लागला अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिस्सा म्हणजे हा मला कोट खूप चांगला झाला आहे व्यवस्थित परफेक्ट झाला आहे आणि हा कोटच्या आतमध्ये देखील काय आहे खिस्सा आहे आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही म्हणजे शाळेत जाताना मी हा कोट घालणार आणि पेन्सिल कुठे ठेवणार या खिशामध्ये या खिशामध्ये ठेवणार आई बघ पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला आईला पण त्यांनी आपला कोट दाखवला मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला म्हणजे आईला आईचे अश्रू भरून आले आईला रडू आलं आनंदाचे अश्रू आईला आले का कारण की त्यांची त्याची हकीकतच अशी होती की लहान भावासाठी त्याचा जिव्हाळा त्याचं प्रेम त्यांनी दाखवलेलं कशा पद्धतीने तर आपल्या खाऊचे पैसे त्यांनी जमवून त्याच्यातून कोट आपल्या लहान भावाला शिवून आणला होता म्हणून आईला गहिवर आला होता ती म्हणाली श्याम तू वयाने मोठा नाहीस पैशाने मोठा नाहीस शिकून मोठा नाहीस परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो म्हणजे तू वयाने पण मोठा नाही आहे बरोबर लहानच आहे शिकतोच आहेस तू पैशाने पण तू मोठा झालेला आहे तेवढे जास्त पैसे पण नाही आहेत तू पैसे कमवतही नाहीस आणि शिकून मोठा म्हणजे अजून तू शिक्षण होऊन तू कामाला लागले नाही नाही आहेस मग अशा वेळेला तरी देखील तू मोठा आहेस तर कशाने मोठा आहेस तू मनाने मोठा आहे तुझं मन खूप मोठं आहे हेच प्रेम बाळानो पुढेही ठेवा म्हणजे जसं लहानपणी तुम्ही एकमेकांना जपता एकमेकांवर प्रेम दाखवता एकमेकांची काळजी करता तेच प्रेम तुम्ही मोठे झाल्यानंतर देखील एकमेकांना दाखवा एकमेकांची काळजी घ्या या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला दृष्टी नको पडायला म्हणजे नजर लग्ना बरोबर ना नजर लग गई अगर नजर लग गई तर वो काम बिघड जात आहे बराबर ना तर हे तुमचं जे प्रेम आहे त्याला कोणाचीही नजर लागू नये वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला हात फिरवला म्हणजे एक प्रकारे शब्बासकी दिली कौतुक केलं है ना वडिलांना पण वडिलांनी पण काय केलं आपल्या श्यामबद्दल त्यांना देखील काय वाटलं खूप अभिमान वाटला आणि त्यांनी त्याच्या पाठीवरून हात फिरवला ते बोलले नाहीत त्या हात फिरवण्यात ते सारे बोलणे होते साऱ्या स्मृती होत्या काय सांगितलेलं आहे तर जे काही वडिलांना बोलायचं होतं ते ते बोलले नाहीत की माझा श्याम किती चांगला आहे वगैरे जे आई बोली ना तू खूप मोठा झालास वगैरे ते वडील काहीही म्हटले नाही तर नुसता श्यामच्या पाठीवरून हात फिरवला पण श्यामच्या हात पाठीवर जेव्हा हात फिरला त्यावेळेला श्यामला असं वाटलं की आपले वडील आपल्याशी बोलत आहेत आणि त्यांच्या ज्या आठवणी आहेत स्मृती म्हणजेच काय 
आठवणी आहे त्या त्यांना जाग्या झाल्यासारख्या वाटल्या